పిలిగా టెక్ డైలీ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఇక్కడ గోలు హెమోమ్ మీక మీ డైలీ ఎపిసోడ్స్ కి ఇవ్వడం దవసక్కర దవసక్క గీతమైతే ఇన్ని ఇన్ని సార్ పిలిగా టెక్ దవసక్కర దవసక్ ఏ జోక్ ఇచ్చిన సరే అదాపి కథాకారాన్ని బలాపరుతున్నది ఇవాళ కీ ప్యాక్ ఇస్సలు మాపి కథాకారాన్ని బలాపరుతున్నా ఎంటీఎఫ్ఏ కింగ్ కొమ్మద డొర్రల్ నుంచి ప్రొఫిట్ గాని ఇలా సెన్సురాల్ తెరిది ఎరలా ఇలాగ నాపి కథాకారాన్ని బలాపరుతున్నా యూట్యూబ్ ప్రీమియం మిగలం కాడ ఇల్లా తినా ఏకే తిన బెనిఫిట్స్ కన కథాకారాన్ని బలాపరుతున్నా ఏ వాగేమ ఆ హైడ్రోజన్ పవర్ కాస్ వల ప్రశ్న గల కథాకారాన్ని బలాపరుతున్నా ఇస్సలు మాపే మెయిన్ టాపిక్ ఇక్కడ యంగ్ ఏనంగ్ ఇస్సలు మాపి కథాకారాన్ని తీయండి ఎంటీఎఫ్ఏకి కొమ్మద డొర్రల్ నుంచి ప్రొఫిట్ గాని కీలా ఏ సదహా అపి వీడియో గా తీయనా పొడ బాలు ఓయా డొర్రల్ దేసి ఏ కద్దమ్మ తోడ దాస డొర్రల్ తునక్ కేనా దాస డొర్రల్ తునక్ కేనా ఏతోకట మాసేటవా మే గాన హదాల బాన్నకు దాస తునక్ కియని మాసేట కియద్ద మాసేట ఏ యంగ్ సెంట్రల్ ఇద ప్రొఫిట్ నే హర్ద సెంట్రల్ ఇద లెబెన్ నే ఆ డొర్రల్ తున ట దెన్ అకౌంట్ ఏ హదా దేతే కియద్ద అకౌంట్ ఏ హదాలా ఓయాట సెంట్రల్ దేతి ద ప్రొఫిట్ నే అనిత దాసల్ డ ప్రొఫిట్ తీయనా డొర్రల్ లోని తమ ప్రొఫిట్ హంబెన్ని తి మేమ తమ అత్తర గొడక్ కిలాడ మే వాగే అగేన్ మే లెవెల్ లకి కట్టి తమ గొడక్ కిలాడ ఓయ వాగే పోన్సి స్కిమ్స్ లో అహు ఎన్ని ఐ థింక్ దేక్ కియన్ నోన్ దే మే దవసల తవ కేస్ ఎక్కన వ గొట్టి దన్నేతి జెఫ్నా కింగ్స్ కండాయమట ఎంటీఎఫ్ఈ కట్టి స్పాన్సర్ కర్ల దిబున ఇట్ పస్సే పొడ ఇంటర్నెట్ కి కేస్ ఏ కావట పస్సే కో మరి జెఫ్ జెఫ్నా కింగ్స్ కండాయమ ఈ లోగో కి ఇస్సరై ఎంటీఎఫ్ఈ లోగో కి ఇస్సరై స్టిక్కర్స్ అలవన్న పటం గత్తా ఏమ నేత్తం టేప్ అలవన్న పటం గత్తా కోమారి ఏక ఏక ఎలియట ఎనవత్ ఏక ఈ సిద్ధి ఎనవత్ ఎక్క ఏక బారమ పోయే వత్తి బిలా ఏక బార ఆఫీషియల్ లెటర్ ఎక్క కేలే గక్క అపి లెటర్ ఎక్క పొడ్డ బలలేవు హారి దెన్ మేమ దేయత్ తీన ఇది సామాన్యం ఆఫీస్ ఎక్క మాస దిగతునక్క వెడగరపు ఎక్క సామాన్యం ఆఫీషియల్ లెటర్ ఎక్క లియాన్ని కోమ దిగిన దన్న మితన మీ ఎంటీఎఫ్ఈ సిఇఓ మందండే సిఇఓల మిన్న విధి బంధ హక్కితర మే గతులే మీ సామే కా మహాది సిఇఓ ఏ మీ ఇచ్చర సిఇఓ అసలనే సానే ఆయతనేక సిఇఓల అయిన ఎక్కనై ఇచ్చర లోక లోకి లోకుమ ఆయతనే తమ యాపిల్ యాపిల్ లకి ఎకమ సిఇఓ టీమ్ కు కిదరై సిఇఓల ఏమ హట బహక్ కిదర నే కోయ వత్ ఏమ మీ బ్రాంచెస్ గానట సిఇఓల నే హరిద ఎతకొట్ట మే లెటర్ ఏకే తిన అల్టిక గాన కథా కరన్నో ని సెల్లమ ఇసెలమ గన్నో ని ఒకయాల సామాన్యం స్పెషల్లీ ఆఫీషియల్ లెటర్ ఏక క్లియర్ అన అనివార్యం అడ్రస్ దాన్ని వామి అడ్రస్ దాకుని దాన్ని అతి ఇస్సరు హెబై దెన్ కంప్యూటర్స్ ఆవట పాస్తే మినిసు టైప్ కరన్న పాసుట తెక్క గొడాక్ కిలా గొడాక్ కిలా అనివార్య నీతి అక్కాషే అడ్రస్ దాన్ని వామి ఏ వాగేమ వాళ్ళ మీ అడ్రస్ మీ పేలి అతర మీ లోకు గ్యాప్ ఎక్క తీయాలి తిన సామాన్య గ్యాప్ ఎక్క తీయనే మీ అనిత్య వాళ్ళ గ్యాప్ ఎక్క తీయనోని తెంగ గ్యాప్ ఎక్క తీయాల తీయ గ్యాప్ ఎక్క ఓని తెంగ గ్యాప్ ఎక్క తీయాలనే ఇంక ఇవాగ ప్రశ్న తీయన ఇట పాసే లియల తిన డియర్స్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎంటీఎఫ్ఇ ఎస్ఎల్ గ్రూప్ లోగో దిస్ ఇస్ టు నోటిఫై దట్ దే మమ్మకి అన్నారు ముల ములిం పటం అరగిన తిని డిఎస్ ఇలా ఉన్నా అట ఒక నిక మెదట తిని కంగ్ నికం ఏక నిక శ్రీలంక క్రికెట్ సభాపతి అనేవి అది కోపోతు మేల వాళ్ళ లీల తీయని సభాపతి అనేవి ఇక లీల తీయని డిరెక్టర్ డిరెక్టర్ ఇలాగ మంది అన్నా మీ ఇన్నో అది ఇలా శ్రీలంక క్రికెట్ సభాపతి తుమారు లీన కాఠారి మీ నోటీస్ ఏ క్లీన్ అవ్వగా లియాన్ని పా ఏక సభాపతి తుమారు లీనా ఇక సభాపతి తుమారు లియాన్న నికం ఏక నిక నిక మట తేరి నిక మెదక్కి అది నిక ఏ కథ నిక నిక అప్పి మేమ ఇన్ఫోమ్ కరలా తీయని అప్పి ఇన్ఫోమ్ కరపు నిశాతమ శ్రీలంక క్రికెట్ కి జెఫ్నా కింగ్స్ కండాయమే అయింకర్ వాగే కాక్ నిక కన్విన్స్ కరన్ ట్రై కర్ను అలాగే యూజర్స్ లాగే ఏ కదా పేయండి మొదటి మీ ఇక నిక బెలు బెల్ మట పేన ఇచ్చర ఒబ్బియస్ అనే విధి ఇక లియాన్ని పా మీ ఇక క్లియర్ కొట్ట పొడ్డ నిక ఇక ఎత్తట మంచి అమ్మి సిల్లట లివ్ అవగా లియాండ్ కోహమద్ మమ్మ దాన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఒక జీవితేట మీ మీ క్రికెట్ సభాపతి రాదు మొకెట్ అత్యవాడినవి వాళ్ళ రెండు యార వాళ్ళకి మీ పిరమిడ్ స్కీమ్ కి సల్లి దాల తిన మోడీ టికెట్ మీ ముఖ కరి లబ్బ పెన్నండి అరే లోగు ఇక వేహిచ్ ఎక్కాను ఇది ఇంకా ఏ కట్ట సంహారట మీకు ఎత్తి మొదలు డొర్రల్లో నుంచి పొపిట్ గా అని కూడా ఒకటి సల్లి దాల తీయండి ఇది ఇంక ఇంద ఏ లెవెల్ లో కట్టేది మేక వెడి తెక్క నెత్తం బెలు ఎత్తరమ మీ సామాన్యం ఆఫీస్ ఎక్క మాస దే అక్క తడగర పిఎన్ కెన్ ఎక్కువ షేన్ వస్తే అడగరపు మనుస్తే సామాన్య దాన్ని మీ ఒఫీషియల్ ఎటేక క్లియర్ని కోహమ్మది గిరా ఇవాగ మేక గ్రామ మిస్టేక్స్ కీపే అత్తినా ఇవాగ వచ్చిన వాళ్ళ త్వరది గుడా తీన ఎత్తర మేము విశ్వలు అవి కానీ
ඉතින් කොහොම හරි මේ මේ මම කියන්නේ අර ඒ වචන වලත් පොඩි පොඩි අවුල් සහගත දැන් තියෙනවා හැබැයි දැන් මම ඔයාලට ඊළඟ පාර ඔයාලා MTF එකේ කට්ටිය ලියනවා නම් මොකක් හරි අපි හිතමු කො ඔෆිෂල් ලෙටර් එකක් ඔයාලගේ ඔය ඔය පිරමිඩට සල්ලි දාලා තියෙන මිනිස්සු උඟ රවට්ටන්න මොකක් හරි ඔෆිෂල් ලෙටර් එක කියලා දෙයක් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔය කට්ටියට යූස් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා ඒකට කියන්නේ ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටලිජන්ස් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පහසුම ගොඩක් අය යූස් කරන ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටලිජන්ස් එක තමයි chat gpt chat gpt තමයි ගොඩක් අය යූස් කරන ආර්ටිෆිෂල් AI එකක් විදියට ඔයාලට ඉතින් AI ගැන ඉතින් අපි අමුතු වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ඔයාලා AI වලින් ට්‍රේඩ් කරන මිනිස්සු නේ හරි කොහොම හරි AI වලින් ට්‍රේඩ් කරාට AI වලින් මේ ඔෆිෂල් ලෙටර් එක ගහගන්න තරම් මේ මේකක් තිබිලා නැහැ ඔය කැපැසිටි එකක් තිබිලා හරි කොහොම හරි කොහොම හරි අමන් නැ ඔයාලා सभापति ඊළඟට තියෙන මොකද්ද ටයිටල් එක තියෙනවා subject එක withdrawal of sponsored content from Jaffna Kings team until further notice කියලා ඊට පස්සේ dear mr chairman's name dear mr මොකද්ද silva hari මොකක් hari මුල කෑල පොඩ්ඩක් කියවමු i hope this letter finds you in good health and high spirits as the chief executive officer of mtfe sri lanka i am writing to address a matter of utmost importance pertaining to the sponsorship agreement between MTFE and Jaffna Kings team. But කොච්චර ලස්සන කොච්චර ප්‍රොෆෂනල්ද කියලා මේක හැබැයි සෑහෙන දිග 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 මේවා එකක් ඒකද අපිට ඔක්කොම කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. මැද කැල්ලක් බැලුවොත් Furthermore, I would like to emphasize that MTFE's legal department is closely monitoring the situation. We are committed to taking appropriate legal actions against individuals or entities found to be spreading false information about our organization. or engaging in activities that may defame or harm MTFE's interest ban kochchara lassana de kiyala kochchara kochchara ni apita unath driver ten bidana ne wage dakka api avasana payala poddak kiyawu thank you for your attention to this matter we value our partnership with sri lanka cricket and hope for your continued support in maintaining the principles of fairness and integrity in the sports we both hold dear ban kochchara lassana de kiyala we both hold dear හරිම හරිම ඉහළ ලෙවල් එකේ ඉංග්‍රීසි කට්ටිය පාවිච්චි කරලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් යූස් කරන්න සමහරට ඔයාලට ඔච්චර නෝන් ඩි වෙන්න වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි මට තේරෙනවා දැන් මේ වගේ එකක් ජෙනරේට් කරොත් එහෙම සාමාන්‍ය අහු වෙන්න chance එකක් තියෙනවා මේක chat GPT එකෙන් යූස් කරේ කියලා. ඒ වෙනුවට ඔයාලට ඕනනම් යූස් කරන්න පුළුවන් Google Bard එක. සාමාන්‍ය වැඩිය කට්ටිය Google Bard එක පැත්තේ යන්නේ නැහැ. Google Bard එකකට ඇත්තටම chat GPT එක තරම්ම වගේ ඉච්චරම හයි හයි එන්ඩ් නැති වුණාට සාමාන්‍ය ලෙවල් එකේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මම Google Bard එකටත් දීලා බැලුවා මේක කොහොම කොහොම දාලා ජෙනරේට් කරන්න කියලා. ඒකෙත් තියෙනවා ඉස්සලම ඩේට් එක දාලා ඊට පස්සේ ඒක නම් අපේ ඇඩ්‍රස් එක දාලා නෑ. මේ චෑමන් ඩියර් මිස්ටර් චෑමන් ඇම් රයිටින් ටු යූ ටුඩේ ඇස් ද CEO ඔෆ් MTFE Sri Lanka. ඇම් රයිටින් ටු යූ ටුඩේ ටු එක්ස්ප්‍රස් අවර් ඩීප් කන්සර්න්ස් අබවුට් ද රීසන්ට් යූස් ඔෆ් අවර් බ්‍රෑන්ඩ් බයි සම් ඉන්ඩිවිජුවල්ස් ටු ඩිස්රෙස්පෙක්ට් MTFE. අන්න ඒ වගේ බලන්න මම කියන්නේ අන්න ඒකයි පොඩක් AI එහෙම යූස් කරන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නෝන් ඩි වෙන්න නැතුව කොහොමත් ඉතින් ඔක ශම්මි සිල්ලට හරි මොකෙත් හරි යන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ හැබැයි අඩු ගානේ ඔයාලා දැනටම රැවටෙන්න බලාගෙන ඉන්න සෙට් එක ඉන්නානේ ඔයාලට සල්ලි දාපු අන්න ඒ සෙට් එක පොඩක් කන්ඩිස් කරගන්න පුළුවන් මීට වැඩි හොඳට ඒ වගේම තමයි මම කැමති පොඩි උපදෙසක් දෙන්න මම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ 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 පිරමිඩ පොන්සි ස්කීම්ස් එක්ස්පෝස් කරන හින්දා මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් वाल सद्द ने तो इन तरह वाले सहन लाभ सहन कल तीस अन्न पुलवा मुखद කොහොමත් ඔයාලගේ මාකටින් මෙතඩ් එක ගැලා වර්ඩ් ඔෆ් මවුත් නේ. ඒ කියන්නේ අපි මම ගිහිල්ලා තව පස් දෙනෙක් ඔයාලට ජොයින් කරලා දෙනවා. ඊළඟට ඒ කට්ටිය ගිහිල්ලා තව කට්ටිය ජොයින් කරලා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ අර කටින් කට කටින් කට කටින් කට නේ කොහොමත් ඔය පොන්සි ස්කීම් එකක් කියන්නේ. ඒ එතකොට ඒක අර බලෙන් කරන්න යන්න එපා නිකන් නිකන් ක්‍රිකට් ටීම් එකකට ස්පොන්සර් කරලා හරි මොකක් හරි කරලා. දැන් මට තේරෙනවා දැන් ඔය මේ බීලව් කැන්ඩි කියන එකත් පොඩ පොන්සි ස්කීම් එකක් හරි සෝරි පිරමිඩ් ස්කීම් එකකට क्रिया मार्ग 
విశేషం పోలీసీయర్ శాల్యూట్ గా అన్న తీరా ఇది లోకు లోకు ప్రశ్న తీరా ఇవాళ మీ ఇవాళ కవదావత్ వాళ్ళ కడదరకరాన్నే ఇవాళ కడదరకరాండ సిద్ధ వేనవా హదిసి వాళ్ళ మూడ వేడక్కరు దెంగ్ దెంగ్ వాళ్ళ కర అన్ని ఇవ్వగా మూడ వేడ ముఖద వాళ్ళ దెంగ్ అడ్వర్టీస్మెంట్ దెమ్మ దెంగ్ హెబోగి అవధాన ఎత్తే ఎమ్మూరాను ముఖద్ మీ ఎంటీఎఫ్ గిలా ఇత కూడా టికాకర్ సబుద్ధి జనతావ తోకగా హో అన్న పటాంగ ఇత కూడా ఇవాళ తీరన మితన తీన హోరక మక్కిల ఇంటర్నెట్ పావిచ్చికరణ సామాన్య రాట లోక అందనుమ అత్తిన మినిసు డొర్రలు ఇప్పు పిట్టు అన్నతి కట్టి ఇవాళ తీరను ఇవాళ తేరుచ్చగా ఇవాళ ఇక్కడ కేసు కాదు నా ఇతో కేసు కదా అపే మహా బ్యాంకు పోలీసు అవి అర 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 పెత్త పాడు ఇటు ఆయతన వాళ్ళ అక్కమెత్తం కానీ ఇవాడ క్రియామార్గ గండ సిద్ధ ఇది ఒయాల తమా ఏమిని సుంగత అసరణకరాన్ని వాళ్ళ విరుద్ధ క్రియామార్గ గండ దే వాళ్ళ దేంగో ఎల్పిఎల్ ఎక్కడ స్పాన్సర్ గా ఎత్తర కరగతే కొంచెం లోక మోడగా మధ్య గీయాలో వాళ్ళట తేరి తవటిక దవసా కేద్ది ఇక మమ్మ దెమ్మ గీయండి ఉన్నాయి ఇది ఇక ఎత్తరం ఒయాల తమ ఇక కిలవగత్తే ఇది ఇంక కమక్నే ఇంకో అత్త సెనసురు అదే ఇది ఎరున వాళ్ళ డొలర్ సారీ డొర్రలు ఇంపో పెట్టేనో అని హారి ఏ అతి ఏ అతి ఇవాళ ఎంటీఎఫ్ కథా అతి హారి ఇలాగా యూట్యూబ్ ప్రీమియం యూట్యూబ్ ప్రీమియం లాంక్ అవుట్ ఆవా ఇప్పుడైంది లాంక్ అవుట్ యూట్యూబ్ ప్రీమియం అవి ఎత్తరం యూట్యూబ్ ప్రీమియం కే మా మా గుడా బలాపురత్వం ఇటు పోయా స్పెషల్లీ ఇవాళ మీ యూట్యూబ్ ప్రీమియం కవర్ అయి పర్చేస్ కరండి మా ఎత్తరం రికమెండ్ కర ఎత్తరం ఈ గివన కా అంటే పట్ట వాల్యూ కంపెనీ అది రూపాయ హైసి హక్కడి పొడి కానీ ఎత్తరం వాళ్ళే మార్క్స్ అక్కడ లబ్బే నీళ్ళారి అన్నట్టు అంటే రూపాయలు పందా స్పాన్సి అద్దీలా రూపాయల హైసి అద్దీలా మీకు కానీ పట్ట వెదక వాడు యాడ్ ఫ్రీ బలాన్ని పూల ఓనమ వీడియో కా అడ్డాక్ యూట్యూబ్ అడ్డాక్ అని ఒక అద్దెకి వెళ్ళి వాళ్ళ పొడి ఐడియా కానీ ఎత్తా మన దెబ్బ ఏంటన్నా ఇక అడ్డా అన్న ఎక్కడతామా అడ్డాక్కి లాగి అని సార్ ఇతడు మేమే యాడ్స్ బాలన్న వేడి నేను వాళ్ళట వాళ్ళట పుల్ ఆతల్నికి అడ్డు లింకిసి మాకు బాధ ఆకు బాలన్న ఇలాగట బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లే తిన దే విశేషం డ్రైవ్ కరోనా వాగే వాహనం వాళ్ళట తీరనేది మీ వాట కదా యూట్యూబ్ బేకింగ్ సింధు అక్క వాగేది ప్లే కరన్న బే ఏమన్నా ఆడియో బుక్ అక్క వాగేది అక్క అన్న బే యూట్యూబ్ బేకే తీయని కా హేతు అవుతామా మీ వాట స్క్రీన్ నికి వంకల్లా తీయండి అని హేమ కరోనా ఇత కూడా మీ స్క్రీన్ నికి ఆఫ్ వచ్చి కదా వీడియో కానీ అవుతున్నా వీడియో కానీ అవుతుంది కదా వాట హేని కదా అవుతున్నా ఈ థింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లే వెళ్ళది వాడు స్క్రీన్ నికి ఆఫ్ ఉన్నా తాగి ఆగని అనేక దిగడం ఆగని అన్న పులువా ఇక హరిమ అది కాదు ఇత కూడా సేవ్ కరాన్న పులం వాడు వీడియోస్ ఇత కూడా ఇంటర్నెట్ అది తనకది ఏమన్నా వాడు పాస్ వేలా ఒక బలాన్న ఇక వాడు ఆఫీస్ కి ది డౌన్లోడ్ కరగని ఉన్నా గిద్దరట వేలా బలాన్న అన్ని ఇవాకి కరగాన్న పులువం సేవ్ వీడియోస్ పాసుకు అంబోయినా ఇత కూడా యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ ప్రీమియం వాళ్ళట యాక్సెస్ అంబోయినా ఇది థింగ్ ఏ కాదు కూడా పెద్దగా వాళ్ళ అల్లుతే వాళ్ళ వినమం ఆయే సబ్స్క్రిప్షన్ గండోనినే యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ వాళ్ళే ఏ కాదు ఆటోమేటికలీ యూట్యూబ్ ప్రీమియం మీకు అత్త హంబోయినా ఇది థింగ్ ఎత్తరం హొందటం వాటిన రూపాయలు హైసి అక్కడ ఎత్తరం డాలర్ దిగా దిగా కట్ట వేడి పొడ్డ కడుగు అని ఇది ఎత్తరం వన్న కానీ మీ కానీ హొందటం వాటిన కట్టిట గన్న వన్న ఇలాగట ఇలాగట అప్పి కమెంట్ ఎక్క రిప్లై కరము మే మీ కమెంట్ ఎక్క మనకి ఈ పదిన ఎక్కువ దాదాపు బున కమెంట్ ఎక్క ఏక మా రిప్లై కరాన్ని గల హితువే మేది పొడ్డైన 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 మే కీ పదిన మీ మాట మేము ఆగి టిక్టాక్ ఎక్కి తాలది బున ఇది మీ సమావెండ మీ మాట టిక్టాక్ ఎక్కి కమెంట్ ఎక్కడ బలాన్ని బేరే ఉన్నా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ నోట హైడ్రోజన్ వెహికల్స్ ప్రాక్టికల్ నెద్ద గిలాదిన హాన్సక పియుమా టోకా జీరో త్రీ సెవెన్ ఉత్తే కథ మాలాదిన హైడ్రోజన్ ఫ్యూల్ దీర గన్న వాహనకైన ముఖ హితాన్ని గీయాల హైడ్రోజన్ ఫ్యూల్ వాహనం ఎత్తర హోదాయి హెబై ప్రాయోగిక ప్రశ్న కీపాక్ తీయన ఇకాక్తమై ఆ ఇస్సన అప్పి కథాకరముకు కొహోమద హైడ్రోజన్ ఫ్యూల్ వాహనం వెడగరాన్ని గెల ఇంకేంటి మటత్నే మటదే సేహన కాలికి మతగనే మన సేహన కాలిక కలిందవ బెలువి ఇవాగే మన కెమిస్ట్రీ ఇంకా కెమిస్ట్రీ మా యాత్ర తీయండి మీ ఈయన అప్సెట్ సా సంబంధిత కేతు తమ మడ ఇచ్చర కెమిస్ట్రీ బ్యా ఇది థింగ్ కెమిస్ట్రీ మాయి కత్తే నికా కెమిస్ట్రీ మా వోట్సన్ వాగేనా మమ్మీ కాని ఫ్రెడీ సిల్ వాగే ఇత ఒకటి కెమిస్ట్రీకి అని కాని లోకి సాధారణ దీవుడు రటాక్ వాగేనా మమ్మీ కాని శ్రీలంక వాగి ఇది ఇంకా కెమిస్ట్రీకి అని ఇత ఒకటి మహాన్ శిల సాధారణ హంబకర్ని కన్నా మమ్మ నికా ఉషాన్ లోక్ వాగే అన్ని ఏ వాగే నికా వాళ్ళ తేరు కానీ పులం మాకు వచ్చారు కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు దూరం లేదు గీయాల ఇత ఒకటి ఏకింద మా పొడ్డ వెరద్దు తడి గణంగాన్ని పా మెహమత మా హైడ్రోజన్ ఫ్యూల్ వాహన వెడకరాన్ని సామాన్య విధి అదే మన దాన్ని తరం ఇక ఇస్సలా మా అప్పి స్టాక్ ఎర్ర హైడ్రోజన్
රියක්ෂන් එකකින් හයිඩ්‍රජන් එක හයිඩ්‍රජන් වල පරමාණු සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන වෙන් කරනවා. මොකද හයිඩ්‍රජන් වල තියෙන එක පරමාණු සහ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් විතරක් නිසා ඊට පස්සේ මේ මේ අයනීකෘත ප්‍රේරණය මගින් H+ ඒ කියන්නේ පරමාණු අනිත් පැත්තට ගමන් කරනවා මේක හරහා ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට යන්න බෑ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට සිද්ධ වෙනවා සර්කිට් එක ත්‍රූ ගිහිල්ලා එහා පැත්තට එන්නේ. මොකද මේ දෙක අතර ධන රිණ ආරෝපණ වෙනසක් ඇති වෙන හින්දා. මේ සර්කිට් එක ත්‍රූ යන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් තමයි මේ වාහනය වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට අනිත් පැත්තට ආවට පස්සේ පෙරණෙන් අනිත් පැත්තට ඒතෙන්ට එනවා වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන්. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ සාමාන්‍ය වාතය. එතකොට එතන තියෙන වායුගෝලයේ එන ඔක්සිජන් උත් එක්ක එකතු කරලා හදනවා H2O. එහෙම නැත්නම් වතුර. ඒ වතුර තමයි ඔය හයිඩ්‍රජන් වාහන චූ කරන්නේ. අර ඔයාල දැකලා ඇත්තේ ඔය ස්පෙෂලි ටොයොටා මිරායි වගේ වාහන චූ කරනවා කියලා නිකන් YouTube එකේ එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට නම් ඉතින් ඇත්තට බලා ගන්න වාස ආවන්න නැහැ. මම ඇත්තට මිරායි එකක් ලංකාවේ තියෙනවා දැකලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම හයිඩ්‍රජන් වාහන ලා මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඇති කියලා එකක්වත් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනත් නැති කියලා. එතකොට දැන් අපි කතා කරමු මොනවද මේකේ තියෙන ඉෂුස්. මොනවද මොනවද ප්‍රැක්ටිකලි අපිට මේ පාවිච්චි කරන්න තියෙන ඉෂුස් මොනවද කියලා. පළවෙනි දේ තමයි හයිඩ්‍රජන් වාහන පොඩ්ඩක් මිලෙන් අධිකයි අනිත් වාහන වලට වැඩි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ වාහන නිෂ්පාදනය කරන්න මේ වාහන නිෂ්පාදකයන්ට පොඩ්ඩක් වැඩි විශේෂ එෆෝට් එකක් දාන්න සිද්ධ වෙනවා හේතුව එයාලට ඒක ලොකු නම්බර්ස් වලින් හදන්න බෑ මොකද ඒ තරම් ඩිමාන්ඩ් එකක් නැති හින්ද හයිඩ්‍රජන් කියන කොහොමත් නිෂ්පාදනයට සහ ප්‍රවාහනයට මේ ටියක් අපහසු ඉන්ධනයක් ඒ වගේම තමයි හයිඩ්‍රජන් ෂෙඩ් එකක් හදන්න සාමාන්‍ය සුපර් චාර්ජ් එකක් ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් වලට ගන්න සුපර් චාර්ජ් එකක් හදනවා වගේ 20 30 ගුණයක මුදල් ඕනේ වෙනවා ඉතින් ඒක හින්ද සුපර් චාර්ජස් හැමතැනම හදනවා වගේ මේ හයිඩ්‍රජන් පුරවන්න පුළුවන් ෂෙඩ් සාදන එක ලේසි නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේ තාම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි හයිඩ්‍රජන් පාවිච්චි කරන්නේ. හයිඩ්‍රජන් පුරව ගන්න පුළුවන් ෂෙඩ් සැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒතරත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් ටිකක් මිලෙනුත් අධිකයි. හයිඩ්‍රජන් ලෙක් ඒ කියන්නේ අපි ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගත්තොත් එහෙම විදුලිය ඇත්තටම මිල අඩුයි. හැබැයි හයිඩ්‍රජන් ඊටදි සෑන්ඩ් මිල වැඩි. ඒ වගේම තමයි ශක්ති නාස්තියත් වැඩි හයිඩ්‍රජන් පාවිච්චි කරලා ශක්ති නාස්තිය සෑහෙන්න වැඩි විදුලිය පාවිච්චි කරන වැඩිය. ඒ කියන්නේ අපි ආරෝපණය කරලා දාවණය කරන වාහනයකට වැඩිය. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා තාම ලොකු චැලෙන්ජස් කීපයක් තියෙනවා මේ හයිඩ්‍රජන් වාහන වලට ප්‍රායෝගික වෙන්න මේ සැබෑ ලෝකේ. ඉතින් නැත්තම් ඇත්තටම හයිඩ්‍රජන් වාහන කියන්නේ ඉතාම හොඳ ඔල්ටර්නේටිව් එකක් ඉලෙක්ට්‍රොනික් වාහන වෙනුවට. එහෙනම් මම හිතන මම මේ ප්‍රශ්නට හරියට උත්තරය දුන්නා කියලා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ අපි හම්බෙමු. හෙට කියන්න බෑ. සමහරට අනිද්ද වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම පුල් පුල් ට්‍රයි එක දානවා දවසක් හැමදාම එක වීඩියෝ එකක් දාන්න. බැරිම වුණොත් මම දවසක් කරන දවසක් හරි දාන්නම්. ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. පස්සේ පස්සේ කියන්න බා එපිසෝඩ් එක මිස් වුණා කියලා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. ජය වේවා.